എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൾഫിലുടനീളം ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം തൊഴിലുള്ള സ്വദേശികളെക്കാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സൌദി അറേബ്യയും യു എയും ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർ അൻസുദീന സേസ് അഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുവാനുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവാസി തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണം എടുത്തുവാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുക്കം കൂട്ടുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നോടെ പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനമാക്കുവാൻ സൌദി അറേബ്യ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി മാൻ പവർ കൗൺസിൽ എന്നൊരു ഏജൻസിയും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഓരോ രാജ്യത്ത് നിന്നുമുള്ള പ്രവാസി തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമായി നിജപ്പെടുത്തിയ യു എയിലെ നിബന്ധനയും ജനസംഖ്യാ അനുപാതം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് സമാനമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ബഹ്റീനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് സ്വദേശികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് അറബ് ഭരണാധികാരികളെ അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിലുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും അറബ് യുവാക്കൾ തയ്യാറാകാത്തത് പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കുന്നു അടുത്തയുടെ യു എ സ്വദേശിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എമിഗ്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബി ആർ ഒ പോലുള്ള തസ്തികൾക്ക് പോലും വേണ്ടത്ര അപേക്ഷകരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ജനസംഖ്യാ വർധനവും അറബ് സ്ത്രീകൾ തൊഴിലെടുക്കുവാനായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തെരുക്കവും തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തയുടെ ബഹ്റിനിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജി സി സി ലേബർ മിനിസ്റ്റർമാരുടെ യോഗം ഗൾഫിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടൊരു കോമൺ ലേബർ പോൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭ്യസ്തരായ അറബ് യുവാക്കൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുവാൻ കമ്പനികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലവിലുണ്ട് പ്രവാസി തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ പല പേരുകളിലായി സ്പോൺസർമാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന ചെലവുകൾ പല ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഔദ്യോഗികമായി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലും താഴെയാണെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യയിലും മറ്റും അവ ഇരുപത് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ വെറും പത്ത് ലക്ഷമായിരുന്ന ഗൾഫിലെ പ്രവാസി സമൂഹം രണ്ടായിരം ആയപ്പോഴേക്കും അമ്പത് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു അവരിൽ വലിയൊരു ശതമാനമെന്ന് തിരിച്ചു പോക്കിന്റെ പാതയിലാണ് ഗൾഫിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടിന്റെയും ആന്ധ്രയുടെയും പിറകിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്നാൽ റിട്ടേണിസിൽ ഏറെ പങ്കും കേരളീയരാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇതുവരേക്കും ഇനിയും ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഗൗരവപൂർവ്വം കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരാകട്ടെ ഇപ്പോഴും സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോണുകളുടെയും പിറകിലാണ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് എമിഗ്രൻസിന്റെ കൈവശമുള്ള നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളാണ് ഇവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് തൊഴിൽ വായ്പ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ നേടുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പെൻഷൻ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും നടപ്പിലായിട്ടില്ല പ്രവാസികളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി പിറകെ കൂടുന്ന പല വൻകിട ബാങ്കുകളുടെയും തന്നിനിറം വെളിവാകുന്നത് പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ ലോണിനുള്ള അപേക്ഷയുമായി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ലോണിന് കാണിക്കുന്ന താല്പര്യം പോലും ഗൾഫ് റിട്ടേണിന്റെ തൊഴിൽ വായ്പയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ബാങ്കുകൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കക്ഷി ഭേദമന്യേ പ്രവാസി സംഘടനകൾ രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ കേരളീയ ചരിത്രത്തിൽ അതൊരു നാഴികക്കല്ലായനെ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ രാജ്യസഭാ എം പി എ വിജയരാഘവൻ റിയാദ് സന്ദർശിച്ചു റിയാദ് കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നാലാമത് കേന്ദ്ര പ്രതിനിധി സമ്മേളനം എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈയിടെ റിയാദിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കേളി അംഗമായിരുന്ന ബുഖാരി മാഹിമിന്റെ നാമധേയത്തിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ വേദിയിൽ വിവിധ ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുത്തത് കാലത്ത് ഒൻപത് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച സമ്മേളന നടപടികൾ നാസർ കാരക്കുന്ന് എം നസീർ കുഞ്ഞുരാമൻ എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രൊസീഡിയവും കേളി സെന്ററിലെ ഇതര അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയും നിയന്ത്രിച്ചു എൻ എ വാഹിദ് രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും പൂക്കോയ തങ്ങൾ അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി ബി ഉദയഭാനുവും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഖജാൻജി കെ പി എം സാദിക്കും അവതരിപ്പിച്ചു പി എൻ റഷീദ് അലി പട്ടാമ്പി നിസാർ അമ്പലക്കുന്ന് പ്രേം സലീൽ എൻ എ ജോൺ വി ആർ ബാലകൃഷ്ണ
പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളായി റിയാദിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി കെ രവീന്ദ്രനെ തേടിയാണ് ഭാര്യ ഉമാദേവി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് രവീന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് ലഭിക്കാത്തത് ഓണത്തിന് മുമ്പേ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓണത്തിന് മുമ്പേ വന്നതും ഇല്ല ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല ഫോണും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല അവരുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാമ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് സുഖമല്ല അടക്കുകയായിരുന്നു സ്വപ്പ സീരിയസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു ഒന്ന് കമ്പി അടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചെയ്യൂല കമ്പി അടിച്ച് മാനം നാട്ടി വരുത്തു ഫോൺ നമ്പറൊന്നും കയ്യിലില്ല ആരെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഇല്ല ഫോണൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സഹോദരങ്ങളുണ്ടോ ഒരു സഹോദരം ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ച് അച്ഛനും ഇല്ല അമ്മേൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കാണ് പതിനൊന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണം വാടക വീടാണ് സ്വന്തം വീടും കൂടെ എന്താ വേണ്ട നമുക്ക് ഇയാളെ വരുത്തിയാൽ മതി അല്ലേ നാട്ടിൽ വരുത്തി തരണം ഏത് വിധനെയും നാട്ടിൽ വരുത്തി തരണം രവീന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ വൈഫിൻ്റെ കഥ ഒറ്റയ്ക്ക പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ഒരാളും ഇല്ലടൂ അമ്മയില്ല അച്ഛനും ഇല്ല സഹോദരങ്ങളും ഇല്ല സഹോദരികളും ഇല്ല ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവ സ്ത്രീയാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഏക തുണ ആ നിങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് എത്ര വർഷമായിട്ട് ഒരു വീട് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങള് ഒരു നിലയിലും നീതീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു നിലപാടിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ സാധു സ്ത്രീ ആരും ഇല്ല വീടും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ആരും ഇല്ലേ ഒരു മനുഷ്യല്ല മറ്റു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടുതൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയില്ല അച്ഛല്ല സഹോദരങ്ങളില്ല ഭർത്താവും ഇല്ലാത്തതിന് തുല്യല്ലേ ഭർത്താവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും അവരെ യാതൊരു തരത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരു പൈസയില്ല നിങ്ങൾ വേഗം അവരുടെ അടുത്ത് വരണം അല്ലാതെ നടക്കില്ല റിയാദിൽ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടും റിയാദിലെ പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകരോട് രവീന്ദ്രനെ അടിയന്തരമായി പോയി കാണണം എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അയാളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണം കാരണം അയാളെ ഈ നടപടി ഒട്ടും ശരിയല്ല മദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നാലും കഴിക്കാം മദ്യം ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തരമല്ല മദ്യം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കിട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും വേഗം ഈ സഹോദരിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എത്തണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യൻ്റെ അടുത്ത് അതിനുള്ള നടപടി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകർ ഇതൊരു വളരെ അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ കൊള്ളണം
ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് ശശിധരനെ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള പരാതി പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ശശിധരനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു നവോദയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് ത്രിപ്രയാർ ശശിധരനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് പ്രവാസലോകം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി ശീലനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഉമ്മുൽ ഹമാമി യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകനായ ചന്ദ്രനാണ് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ശീലനെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമെന്നും ഞങ്ങളെ ആദ്യമായി അറിയിച്ചത് അതിനുശേഷം ന്യൂസ് എൻ ഐയിലെ അജുവും സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂം അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പോയി നമുക്ക് കാണാമെന്നും ഞങ്ങളോട് പറയുകയായിരുന്നു ശീലൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ശീലൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ പ്രവാസലോകത്തിലെ പരിപാടി കണ്ട ഉടനെ ശീലൻ വീടുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശീലനുമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ശീലൻ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പന്ത്രണ്ട് വർഷം എന്താണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിരുന്നത് നാട്ടിൽ പോയിരുന്നു വരുമ്പോൾ അത് രൂപ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന അന്ത ഫീലിങ്ങിൽ വേറെ എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ഇരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഇരിക്കും ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് മാസത്തിൽ എന്താ പ്രയോജനം മുടിഞ്ഞിരും എന്താ പ്രോബ്ലം മുടിഞ്ഞ നാട്ടിൽ പോകാൻ ഒന്നും <laughs> 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 ണ്ടാക്കണം <laughs> 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 വീട്ടിലെ ആര് അല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പ അപ്പ കിടയാത് ഒരു അണ്ണ മരിച്ചു പോയിട്ടാ അണ്ണന് നാണ് എനിക്ക് പിടിക്കേ പിടിക്കാത് ആ മരിച്ചു പോയിട്ടാ ആ ചെത്തു പോണാനും കൂടെ നാ എനിക്ക് കേട്ടത് കിടയാത് അത് പ്രശ്നല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്താ കൈരളിയില് എന്താ എന്താ കുടുംബക്കാർ മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആള് പിന്നെ ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് വന്നിരുന്നത് വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് എല്ലാവരും പാക്കുന്നത് ഇല്ല ആസ്ഥം പെടുവാങ്ക എല്ലാം ഫാമിലി ഉള്ള ആൾക്കെല്ലാം വന്നിരിക്കും എല്ലാം ചൊല്ലാം ചൊല്ലാം ചൊല്ലുങ്ങ വരുമേ അതാ എന്നെക്കെല്ലാം നാളേക്ക് വന്ന പെയ്താവണം അത് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറിക്കാൻ പോകും എന്നെക്ക് എന്നെക്കെല്ലാം നാളേക്ക് ഊർക്ക് പെയ്താവണം എന്താണ് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം നമ്മളായിട്ടൊന്ന് പറയാം പ്രശ്നം എന്നാൽ വീട്ടിലെ ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും തരിയാം എന്താണ് പ്രശ്നം പമ്പായ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ കാശ് ഹെൽപ്പ് പണ്ടേ എല്ലാവരുമേ അങ്ങനെ തരിയോ അന്ത അന്ത കോത്തില ഇല്ല ഇല്ല തമിഴ് 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 അത് വീട്ടുകാരാൽ എല്ലാവർക്കും തരിയോ അന്ത ഞാൻ അങ്ങ് കാശ് രൂപ അണുപ്പുന്ന അണുപ്പുന്ന അന്ത കോത്തില ഇവങ്ങ ഇരിക്കാങ്ക ഞാൻ മേലെ ഇപ്പൊ പമ്പായ്ക്ക് വന്ന് നല്ല പലകി ഇരുന്നിട്ട് ചിന്ന വയസ്സിൽ എന്തേ കുളന്തല നല്ല ഇപ്പൊണ്ടാവും <laughs> എല്ലാർക്കും തെരിയും അമ്മ ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം മുന്നേ ഒരു അഞ്ചു കാപ്പ് കൊടുത്തു വിട്ട അതെല്ലാം 
அது அதில் அவங்க பயங்கரம் போயிட்டு நம்ம இருந்தாலும் நம்ம அக்கா பிள்ளைகள் தங்கச்சிக்கு அஞ்சு பிசா கொடுக்க மாட்டேங்கன்னா அங்கே கொடுத்துட்டானே அது எப்படி தெரிஞ்சிருக்கு அந்த பிரச்சனைலாம் இப்போ உங்கள் கேரளாவில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி எங்கள் மாமா ஒரு ஆளுங்க கொண்டு சொல்லித்தானால அது பத்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்காரு அவர் பிளானிங் பண்ணி அவர் யாருக்குன்னே சொல்லுவார் இப்படி கேரளாவில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க சிலனுக்கு எனக்கு தங்கச்சி மாதிரியான ஒன்று உண்டு இல்ல இல்ல முந்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தி ஒரு தங்கச்சி கல்யாணம் முடிஞ்சு அதுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் அனுப்புனேன் இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் அனுப்புனேன் அதுக்கு முந்தைய நகைக்கெல்லாம் நான் தான் அனுப்பியிருக்கேன் ஏன்னா இருக்கெல்லாம் தெரியுமேன் இங்க வந்து எங்க எங்க அக்காளுக்கு பத்து பவுனுக்கு பத்து பவுனுக்கு தாலி செய்யின்னு பண்ணி கொடுத்தேன் அப்பம்லாம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அனுப்பிட்டிருந்தேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா தான் என்னைக்கு என் நம்பர் தெரிஞ்ச டெலிஃபோன் நம்பர் அன்னில இருந்து சனியன் எங்கள் வீட்டுக்கு என்றைக்கு கம்பெனி நம்பர் தெரிஞ்சோ அன்னிலேருந்து இப்போ 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 இது இப்போ குட்டியோட படத்தை கழிஞ்சால் நாட்டு போகலாம் தீர்மானம் நாடு போ நீங்களாம் நாளைக்கு போய் தானே ஆகணும் நம்ம இங்கே நம்ம சாவ போகிறோம் இன்னைக்கெல்லாம் நாளைக்கு அங்கே தான் ஊர் தான் போகணும் ஏதோ ஒரு கம்மி பேப்பர் எல்லாம் எல்லாம் உண்டு எல்லாம் 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 உண்டு எல்லாம் எல்லாம் இப்போ கம்பெனி பற்றி பிரச்சனை இல்லை அக்கம்மா பற்றி பிரச்சனை இல்லை பாஸ்போர்ட் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நம்ம தான் இப்போ வேண்டான்னு இருக்கோம் வெக்கேஷனும் ஞங்களும் வந்தது இந்த சீரனந்தேன் நாட்டு போகும் பிரச்சனை இப்போ இக்காம இல்லாத ஆளுகள் உண்டாகும் பின்ன பாஸ்போர்ட் இல்லாத ஆளுகள் உண்டு அத்தனை ஹெல்ப்பு அப்படிலாம் இல்லை அப்படிலாம் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இல்லை இல்லை இப்போ எந்த நாட்டு போகும் சீரன் அம்மாக்கு இருக்கிற ஒரு உறப்பு அதான் இந்த செப்டம்பரில் வரும் செப்டம்பரில் வரல அடுத்த வருஷம் சிவராக வந்துடும் இந்தந்த லாஸ்ட் படிப்பு முடிஞ்சால் அப்போ நாட்டு போகும் ஆமாம் சீரன் எந்தாயாலும் ஆறு மாதத்தினுள்ளில் நாட்டில் போவான்னு அதிகம் ஞங்களோட உறப்பு தந்தது அதிகம் ஆறு மாதத்தும் கொண்டு തന്നെ நாட்டில் எத்தட்டே എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും കൈരളിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കേളികലാ സാംസ്കാരികയുടെ വേദിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളായി റിയാദിലുള്ള പന്തളം സ്വദേശി വിൽസനെ തേടിയാണ് ഇന്ന് വിൽസന്റെ അമ്മയും സഹോദരി ഭർത്താവും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വിൽസൺ നാട്ടിൽ വന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തന്നെ തിരിച്ച് റിയാദിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് റിയാദ് വിൽസനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാതെ ആയത് എന്താപ്പോ വിൽസൺ തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വിവരം വിവരമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എന്താ കാരണം കല്യാണം കഴിച്ചില്ല ഇത് <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 അവന്റെ പൈസ ഇവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈസ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടിട്ട് ആള് വന്നെങ്കിലല്ലേ ആള് വരട്ടെ പന്തളത്തൊരാളാ പത്രത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് അവിടെ പന്തളത്തുള്ളൊരു 
അതേമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനം തന്നത് എന്തായാലും ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വരൂട്ടോ വിൽസം വരും വിൽസ എന്താ അമ്മ ഇരുന്ന് കരയാണ് കണ്ടോ ഏ അമ്മയാണ് ഇരുന്ന് കരയാണ് തനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായി നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ നോക്കി വീട് വന്ന് പണിതിരിക്കണോ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആയിരിക്കണോ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ എന്താ അതിനൊക്കെ ഒരു ന്യായം പറയുന്നു സ്ഥലമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അച്ഛൻ ബോധമില്ലാതെ അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു താൻ വന്നാൽ കുറയുന്നാ പറയുന്നു ഞാനവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ വിൽസൺ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൽസൺ വേഗം നാട്ടിൽ അമ്മയെ വിളിക്കണം കേട്ടാ ഈ പ്രോഗ്രാമിനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ വിൽസ വിൽസൺ ഇതിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ട കാര്യം വിൽസൺ അറിയില്ലേ കഴിയുന്നതും വേഗം അമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക ഏ സഹോദരങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടാ അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ട എന്തൊരു കഷ്ടമാണോ അത് അതിനെ കൊണ്ട് വന്ന് കര എവിടുന്ന പോയി വരുന്ന കരാതിരിക്കും കേട്ടാ വരും ഉത്സവം വരും ഏ ഉത്സവം വന്ന് കരാതും വരും വരും അമ്മ വരും വരും കരാതിരിക്കും കേട്ടാ ഉറപ്പായിട്ട് വരും ഒക്കെ ഇതാവും ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിയും കേട്ടാ അന്യദേശങ്ങളിൽ കാണാതാകുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പ്രവാസ ലോകത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് കാണാതാകുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഈ സേവനത്തിന് പരാതിക്കാർക്ക് പ്രവാസ ലോകവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇതിനായി ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ ഞങ്ങൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രവാസ ലോകം കൈരളി ടി വി ഫോർട്ട് പി ഒ തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ട്ലൈൻ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ഇന്ത്യ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ലണ്ടൻ സീറോ സീറോ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ സീറോ ഷാർജ സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ടു സിക്സ് ടു ഡബിൾ നയൻ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പ്രവാസ ലോകമറ്റ് കൈരളി ഡോട്ട് ടി വി ഗൾഫ് നാടുകൾ എന്നും മലയാളിക്ക് സ്വപ്നഭൂമിയാണ് ജീവിതം സമ്പന്നമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മലയാളിയുടെ ഗൾഫ് പ്രയാണം അനേകം കഥകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു വശത്ത് സമ്പത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും കഥകളാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് കണ്ണീരിൻ്റെയും ഇനിയും എങ്ങും എത്തിച്ചേരാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെയും കഥകൾ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ യു എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോക